సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటుంది మాట క్లియర్ గా ఉంటుంది మీరు చూసిన మిస్టర్ బి ఛానల్ వెల్కమ్ టు మనీ డాష్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కొత్త సినిమా వకీల్ సాబ్ మూవీకి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ బయటకు వచ్చే వీర సంచలనమే చేసి వదిలి పెడుతుంది పవన్ కళ్యాణ్ ఎలా కనిపించినా ఆయన ఫ్యాన్స్ కి ఆనందమే కొంచెం ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తే మాత్రం ఇంకా వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆనందానికి పరిధులే ఉండో ప్రస్తుతం అలాంటి పరిధులు లేని ఆనందాన్ని వకీల్ సాబ్ మూవీ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ చూసి వాళ్ళందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పొచ్చు స్వతహాగా పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కి ఓ ప్రత్యేకమైన స్టైల్ ఉంది ఆయన ఎంత సింపుల్ గా కనపడితే ఆయన లో ఉన్న స్టైల్ అంత బాగా అదిరిపోద్ది వకీల్ సాబ్ మూవీ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ లో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ ఆ మాదిరి సింపుల్ గానే కనపడుతూ మ్యాజిక్ చేసి పారేస్తున్నారు అనే చెప్పాలి సూపర్ అంటే సూపర్ రెస్పాన్స్ అయితే తీసుకుంటుంది ఆ ఫస్ట్ లుక్ ఫ్యాన్స్ తన్మయత్వానికి అయితే అవధు లేకుండానే పోయింది ఆ ఫస్ట్ లుక్ చూసిన తర్వాత వకీల్ సాబ్ మూవీ థీమ్ కూడాను చాలా స్మార్ట్ గానే వ్యవహరిస్తుంది ఈ సినిమాని ప్రమోట్ చేయడానికి సంబంధించి అని మాట్లాడవచ్చు ఫ్యాన్స్ కి ఏది ఇష్టమో వాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ ఎలా చూస్తే క్రేజ్ ఎక్కిపోతారు అలాంటి అంశాలకి ప్రాధాన్యత ఇస్తూనే వకీల్ సాబ్ ఫస్ట్ లుక్ ని వకీల్ సాబ్ మూవీ టైటిల్ లోగో ని డిజైన్ చేసి పెట్టారు వకీల్ సాబ్ టైటిల్ లోగోలో పవన్ కళ్యాణ్ వాకింగ్ ఇమేజ్ ని ఒక దాన్ని పెట్టారు అది ఎవరో అన్అఫిషియల్ గా పవన్ కళ్యాణ్ ని తీసిన ఫోటో కాకపోతే సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పడానికి చాలా మంది ఆ ఎవిడెన్స్ నే వాడారు ఇప్పుడు ఆ లుక్ నే టైటిల్ లోగోలో మూవీ టీమ్ వాడటం విశేషం పవన్ కళ్యాణ్ పింక్ రీమేక్ లో నటిస్తున్నారు అని తెలిసిన తర్వాత షూటింగ్ పిక్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత అది చాలా పెద్ద సంచలనమే అయింది కొన్ని రోజుల క్రితం షూటింగ్ స్పాట్ లో పవన్ కళ్యాణ్ నడుచుకుంటా వెళ్తుంటే ఎవరో సెల్ ఫోన్ తో తీసిన ఫోటో అది ఆ ఫోటోకే టైటిల్ లోగోలో మూవీ టీమ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వటం విశేషం అనే మాట్లాడుకోవాలి కాలక్షేపానికి పవన్ కళ్యాణ్ గురించి కబుర్లు చెప్పుకోవాలి అంటే ఎంతైనా టైం సరిపోదు మాట్లాడుకుంటానే ఉండొచ్చు మాట్లాడుకుంటానే ఉండొచ్చు అప్పుడే మరీ ఎక్కువగా మాట్లాడేయటం ఎందుకు సినిమా రిలీజ్ లోపు చాలా మాట్లాడుకోవచ్చు ఎక్కువ మాట్లాడుకోవచ్చు అంటే అంటే మనం సినిమా బిజినెస్ గురించి మార్కెట్ గురించి మాట్లాడుకుంటా ఉంటాం రాబోయే రోజుల్లో సునామీ కలెక్షన్లతో అదిరిపాటు ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఎంజాయ్ చేయటానికి తెలుగు బాక్స్ ఆఫీస్ ఆత్రంగా ఎదురు చూస్తున్న సినిమా వకీల్ సాబ్ అని చెప్పొచ్చు చాలా సినిమాలు వస్తాయి వెళ్తాయి హిట్లు అవుతాయి సూపర్ హిట్లు అవుతాయి బ్లాక్ బాస్టర్లు అవుతాయి పోతే విజృంభించి వీర కలెక్షన్ లో దండుకునేది మాత్రం కొన్ని సినిమాలే ఓ పెద్ద స్టార్ తోపు స్టార్ నటించిన సినిమా థియేటర్స్ వచ్చినప్పుడే ఆ విజృంభణ కనపడుతుంది చూసుకుంటే ఈ సమ్మర్ లో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా థియేటర్స్ ని పలకరించబోతున్న పవర్ఫుల్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రమే పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా థియేటర్స్ కి వస్తుంది అంటే లెక్కలు వేరేగా ఉంటాయి పవన్ కళ్యాణ్ కూడా సరి చేయాల్సిన లెక్కలు చాలానే మిగిలిపోయి ఉన్నాయి వకీల్ సాబ్ మూవీ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ కి వస్తున్న రెస్పాన్స్ ని చూస్తుంటే మే పదిహేను తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా లెక్కలోకి తీసుకోవచ్చు చాలా ఇంతకు ముందుల రిపోర్ట్ అయి ఉన్న ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ రికార్డ్స్ కి మూడిందనే అనిపిస్తుంది అదైతే కన్ఫర్మ్ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ కి సంబంధించిన చాలా రికార్డులు తునా తొనకలు అయిపోతాయి అందులో డౌటే లేదు ఆ పైన సినిమాకి పాజిటివ్ టాక్ వచ్చిందంటే మాత్రం చాలా లెక్కలు సెట్ రైట్ అయిపోతాయి ఎన్నో రికార్డులు పవన్ కళ్యాణ్ వైపుకు వచ్చేస్తాయి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ పేరు మీద ఇండస్ట్రీ రికార్డులు ఉన్నాయి వంద కోట్ల షేర్ రికార్డు ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ సొంతం కాలేదు మంచిగా పాజిటివ్ టాక్ వచ్చిందంటే సినిమాకి అది చాలా సులువుగా కంప్లీట్ అయిపోద్ది రెండు సంవత్సరాలు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ విరామం తీసుకున్నారు కదా ఈ లోపు చాలా రికార్డులే క్రియేట్ అయి ఉన్నాయి వాటన్నింటిని ఓ చూపు చూడాల్సిన పని గట్టిగానే ఉంది సో అభిమానుల్ని అలరించడం వరకే కాదు కలెక్షన్లకు సంబంధించి రికార్డులకు సంబంధించి కూడా చాలా గట్టి పని పెట్టుకునే ఈసారి పవన్ కళ్యాణ్ రంగంలోకి దిగుతున్నారు అనుకోవచ్చు సినిమాకి నిర్మాత దిల్ రాజు సినిమాని ఎంత వైనంగా రిలీజ్ చేయాలో వచ్చిన టాక్ ని ఎంత చక్కగా రికార్డులుగా మలచాలో ఆయనకి తెలుసు అంటే ఈసారి మే నెలలో చాలా పెద్ద సంచలనమే జరగబోతుంది అని ఊహించవచ్చు చూద్దాం పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మేనియా తెలుగు బాక్స్ ఆఫీస్ చరిత్రలో ఎలాంటి కొత్త సంచలనాలని నమోదు చేస్తుందో ఇక 
ఇక మనీ డేస్ విషయానికి వస్తే ఈ వీక్ ఫ్రెష్ గా మనీ డేస్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన మూవీస్ విశ్వక్ సేన్ నటించిన హిత్ రాహు అలాగే కనులు కనులను దోచాయంటే నాచురల్ స్టార్ నాని నిర్మాతగా విశ్వక్ సేన్ హీరోగా రూపొందిన సినిమా హిట్ మంచి అంచనాల మధ్యనే సినిమా థియేటర్స్ కు వచ్చింది అలాగే ఫస్ట్ రోజు నా సినిమాకి చక్కటి రెస్పాన్స్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు వ్యాప్తంగా దొరికింది అని చెప్పొచ్చు కంపేర్ చేసుకుని చూస్తే హిట్ మూవీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కంటే తెలంగాణలో బంపర్ రెస్పాన్స్ కనపడింది విశ్వక్ సేన్ ఇంతకు ముందు సినిమా ఫలక్ నమా దాస్ మూవీ కూడా ఇదే మాదిరి రెస్పాన్స్ కనిపించింది తెలంగాణలో అదిరిపాటుగా కలెక్షన్స్ వచ్చాయి ఆంధ్రాలో మాత్రం యావరేజ్ గానే సినిమాకి కలెక్షన్స్ రిపోర్ట్ అయ్యాయి హిట్ మూవీకి ఫస్ట్ రోజు నుంచి కూడా తెలంగాణ నుంచే ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నుంచే సూపర్ రెస్పాన్స్ కనిపించింది సినిమాకి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా కోటి షేర్ రిపోర్ట్ అవుతుంటే అందులో డెబ్బై లక్షల షేర్ తెలంగాణ నుంచే కనపడటం విశేషం నార్మల్ గా తెలుగు సినిమాల మార్కెట్ వ్యవహారాన్ని చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి సిక్స్టీ టు సెవెంటీ రెవెన్యూ ఉంటది తెలంగాణ నుండి థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ రెవెన్యూ ఉంటది కానీ ఈ హిట్ మూవీకి రెవెన్యూ లో అధిక భాగం తెలంగాణ నుండే వచ్చింది ఫస్ట్ రోజు నుంచి కూడా ఫస్ట్ వీకెండ్ అంతా కూడా ఇదే పరిస్థితి సెవెంటీ పర్సెంట్ తెలంగాణ నుంచి వస్తే థర్టీ పర్సెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి సినిమాకి రెవెన్యూ వచ్చింది మేజర్ గా చూసుకుంటే తెలంగాణలోను ఉత్తరాంధ్రలోను సినిమాకి కలెక్షన్స్ బాగున్నాయి మిగతా ఏరియాలో మాత్రం అనుకున్నంత కలెక్షన్స్ నీట్ గా ఉన్నాయని చెప్పుకోవడానికి లేదు కానీ ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే తెలంగాణ నుంచి సపోర్ట్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండటంతో సినిమా బ్రేక్ దగ్గరగానే వచ్చేసింది అని అనిపిస్తుంది నైజాం ఏరియాలోనో ఉత్తరాంధ్ర ఏరియాలోను సినిమా కన్ఫర్మ్ గా బ్రేక్ ఈవెన్ ఫార్మాలిటీని కంప్లీట్ చేసుకుని హిట్ అనిపించుకుంటది మిగతా ఏరియాలో మాత్రం బ్రేక్ ఈవెన్ వ్యవహారం కాస్త అనుమానంగానే కనపడుతుంది అయినప్పటికీ సినిమా ఓవరాల్ కలెక్షన్స్ చూసుకుని ట్రేడ్ హిట్ మూవీని హిట్ సినిమాగానే పరిగణిస్తుంది ఫస్ట్ వీక్ ఇన్ కంప్లీట్ అయ్యేప్పటికీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే హిట్ మూవీ దాదాపుగా నాలుగున్నర కోట్ల షేర్ ని వసూలు చేసిందని తెలుస్తుంది సినిమా థియేట్రికల్ బిజినెస్ వాల్యూ అరౌండ్ ఐదు కోట్లు అని తెలుస్తుంది మూడు రోజుల్లో సినిమాకి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వచ్చిన షేర్ లో అంటే నాలుగున్నర కోట్ల షేర్ లో అధిక భాగం నైజాం ఏరియా నుండే వచ్చింది అక్కడి నుంచే సినిమాకి దాదాపుగా రెండు కోట్లకు పైన షేర్ కనపడింది ఫస్ట్ మండే రోజున సినిమా కలెక్షన్స్ లో భారీ డ్రాప్ కనపడింది అంటే డ్రై టైం ఎగ్జామ్ సీజన్ నడుస్తుంది కాబట్టి కలెక్షన్స్ అలాగే ఉంటాయి కొన్ని ఏరియాలో ఎవరైనా థర్డ్ పార్టీస్ సినిమా రైట్స్ కొనుక్కుని ఉంటే కొంత వరకు వాళ్ళు అక్కడక్కడ చిన్నపాటి నష్టాలని చూడొచ్చు ఓవరాల్ గా అయితే ఈ సినిమాతో బిజినెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నిర్మాత మాత్రం తప్పకుండా సేఫ్ అయిపోతారని అర్థం అవుతుంది నానికైతే ఈ సినిమాతో నష్టం వస్తుంది అని చెప్పుకోవడానికి లేదు సింపుల్ బడ్జెట్ ఐదు కోట్లే ఆ ఐదు కోట్లు థియేట్రికల్ రన్ తోనే వెనక్కి వచ్చేస్తుంది ఆ పైన శాటిలైట్ రైట్స్ డిజిటల్ రైట్స్ రూపంలో మంచి లాభాలే నాని అని టీం తీసుకుంటారు మొత్తంగా చూసుకుంటే హిట్ మూవీతో భారీ నష్టాలు అయితే ఎవరికి ఉండవు చాలా మంది ప్రాఫిట్స్ తీసుకునే అవకాశమే కనపడుతుంది కాబట్టి హిట్ మూవీ మండే డెస్ లో పాస్ అయిందనే చెప్పొచ్చు గడిచిన డిసెంబర్ లో కార్తి నటించిన దొంగ అనే సినిమా రిలీజ్ అయింది ఆ సినిమాలో చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ ఉంది కానీ ఆ సినిమా ప్రేక్షకులకి దగ్గర కాలేకపోయింది కారణం ఏమిటి అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఆ సినిమాని ప్రమోట్ చేయకపోవటం జనాల్లో ఆ సినిమా మీద అటెన్షన్ క్రియేట్ అవ్వకపోవటం సేమ్ అదే సిచ్యువేషన్ ప్రస్తుతం కనులు కనులను దోచాయంటే ఈ సినిమా విషయంలో కూడా కనపడుతుంది దుల్కర్ సల్మాన్ రీతు వర్మ కలిసి నటించిన కనులు కనులను దోచాయంటే ఈ సినిమా నార్మల్ సినిమా కాదు రెగ్యులర్ సినిమా కాదు డిఫరెంట్ ఎంటర్టైన్ ఒక పక్కన డ్రై సీజన్ నడుస్తుంది ఆ పైన సరైన ప్లానింగ్ లేకుండా మంచి పబ్లిసిటీ లేకుండానే సినిమాని థియేటర్స్ కి తీసుకొచ్చేశారు సినిమాకి రివ్యూస్ బాగానే వచ్చాయి కానీ ఓ బస్ క్రియేట్ అవ్వలేదు సినిమాకి సంబంధించిన పాజిటివ్ టాక్ పబ్లిక్ లోకి వెళ్లలేదు సిచ్యువేషన్ అలా ఉంటే కలెక్షన్స్ ఎలా వస్తాయి ఫస్ట్ వీకెండ్ అంతా కూడా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కనులు కనులను దోచాయంటే మూవీ పెద్దగా కలెక్షన్స్ ని అంటే గుర్తు పెట్టుకోదగ్గ కలెక్షన్స్ ని రిపోర్ట్ చేసింది అని చెప్పుకోవడానికి లేదు మనే రోజున కూడా దాదాపుగా సినిమా పరిస్థితి అలాగే ఉంది వెరీ వెరీ పూర్ కలెక్షన్స్ సినిమాకి లాంగ్ రన్ లేదు అని క్లియర్ గానే అర్థం అవుతుంది మాక్సిమం ఈ సినిమాతో బిజినెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్న వాళ్ళందరూ నష్టాలని చూసే పరిస్థితే నష్టం అనే మాట వినబడుతుంది అంటే సినిమా మండే డెస్ లో ఫెయిల్ అయిందనే చెప్పాలి గడిచిన వారం ఒక తెలుగు చిన్న సినిమా రిలీజ్ అయింది ఆ సినిమా పేరు రాహు ఈ సినిమా ఒక విషయంగా నన్ను ఆకర్షించింది అదేమిటి అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ తో ఈ మూవీ టీమ్ ఆ సినిమాని ప్రమోట్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు ఆ స్టేట్మెంట్ ఏమిటి అంటే ఈ సినిమాకి టాలీవుడ్ కి సంబంధించిన ఓ టాప్ స్టార
ఎలా ఉంటుందో ఈ సినిమా అని క్యూరియాసిటీ కలిగింది నాకు నాకు ఆ సినిమాని చూడటానికే కుదరలేదు కానీ నాకు నమ్మకం ఉన్న వ్యక్తులు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ను బట్టి చూస్తే మాత్రం ఆ సినిమాలో విషయం లేదని అర్థం అయింది మంచి కథని స్ట్రాంగ్ కథని నికార్స్ అయిన కథని చెప్తున్నామని భ్రమ పడటం వేరు వాస్తవంగా చూపించడం వేరు చిన్న సినిమాలు ముఖ్యంగా తెలుగు చిన్న సినిమాలు అటువంటి భ్రమ నుంచి బయటపడాలి రాహు మూవీకి తెలుగు ప్రేక్షకుల నుంచి ఎక్కడా కూడా సరైన రెస్పాన్స్ కనిపించిన పరిస్థితే లేదు ఇక నితిన్ భీష్మ మూవీ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ వీకెండ్ లో మాత్రం సినిమా అదరగొట్టు వదిలిపెట్టింది ఆ తర్వాత మాత్రం జోరు తగ్గింది డ్రై సీజన్ ఎఫెక్ట్ సినిమాకి పబ్లిక్ లో కనిపించిన రెస్పాన్స్ కి సీజన్ అడ్వాంటేజ్ ఏదైనా కలిసినట్టయితే మాత్రం తప్పకుండా సినిమా బ్లాక్ బాస్టర్ అనిపించుకుని ఉండేది ఇప్పుడు మాత్రం సూపర్ హిట్ అనిపించుకోవడం కోసం నానా కష్టాలు పడుతుంది ఫస్ట్ వీక్ రన్ కంప్లీట్ అయ్యేప్పటికే సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని ఏరియాల్లోనూ బ్రేక్ ఈవెన్ ఫార్మాలిటీని కంప్లీట్ చేసేసుకుని హిట్ స్టాటస్ తెచ్చేసుకుంది సెకండ్ వీకెండ్ లో మళ్ళీ అదరగొట్టేస్తుందేమో అని చూస్తే ఓకే పర్వాలేదు అనే పెర్ఫార్మెన్స్ తోనే సరిపెట్టుకుంది ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత అర్థమైంది సినిమా బ్లాక్ బాస్టర్ స్టాటస్ ని తెచ్చుకోవడం కష్టమే అని సినిమాతో బిజినెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరూ కూడా నష్టం అనే మాటని వినే పరిస్థితే లేదు కాకపోతే లాభాలు దండిగా ఉండవు అంతే అంటే పెట్టిన పెట్టుబడి వెనక్కి వచ్చేసి కాస్తో కోస్తో లాభం ఉంటది అంతేగాని రూపాయికి రూపాయి రూపాయికి రూపాయి నర రూపాయికి రెండు రూపాయలు ఇలాంటి లాభం చూసే అవకాశం మిస్ అయ్యింది అంటే ప్రాఫిట్స్ ఛాన్స్ మిస్ అయ్యింది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎగ్జిబ్యూటర్స్ మాత్రమే నిర్మాతలు మాత్రం ఎంచక్క డిజిటల్ రైట్స్ శాటిలైట్ రైట్స్ హిందీ డబ్బింగ్ రైట్స్ రూపంలో సాలిడ్ గానే ప్రాఫిట్స్ తీసుకున్నారు థియేట్రికల్ రైట్స్ వ్యవహారంలో కూడా నష్టాలు ఏమీ లేవు గట్టిగా చూసుకుంటే సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ భీష్మా మూవీతో ఎంచక్క ఇరవై కోట్ల వరకు లాభాలు చూసే ఉంటది పోతే నిర్మాత లాభాలు తీసుకోవడం వరకే కాదు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎగ్జిబ్యూటర్స్ కూడా ఏ రేంజ్ లో లాభాలు తీసుకున్నారు అనే దాన్ని బట్టి సినిమా సక్సెస్ రేంజ్ డిసైడ్ అవుద్ది భీష్మ అయితే ప్రస్తుతానికి హిట్ రేంజ్ లోనే ఉంది చూద్దాం మరి ఫుల్ రన్ లో సినిమా సూపర్ హిట్ స్టాటస్ ఏమైనా తెచ్చుకుంటుందో లేదో ఇదే ఇక్కడికి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుని మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కీ బాజింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్ థ